na wana ambao mjabatika kwa waislamu tuna haki ya kumshukuru Mwenyezi Mungu binafsi ni mshukuru Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ambaye ni mweza asiyewezwa na chochote kile na rehema na amani zimwendee mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake na wale tokofuata suna za mtume huyo mpaka siku ya kiyama Mwenyezi Mungu ajalie makaburi yetu na makaburi ya wazee wetu mashehe zetu na ndugu zetu waislamu wote duniani Mungu ayafanye kuwa mabostani ya peponi na kiyama Mungu atukutanishe soto tukiwa na mtume wetu tunaingia peponi tukiwa tumefarijika na Mungu kutupa maisha yasiyokuwa na mwisho yenye mwanzo Ndugu zangu mimi binafsi bado naendelea kutoa somo la kuwahurumia sana wasiokuwa waislamu na naposema wasiokuwa waislamu ni moja kwa moja ni wakristo kwa sababu mimi siwataji mimi Mungu ndio kwataja ndani ya Qur'ani Mungu anatuambia Ibrahimu akwa Muyahudi wala akwa Mkristo ila alikuwa muongofu tena mnyenyekevu mbele ya Mola wake Mungu kautaja Ukristo Aya nyingine Mungu kautaja Ukristo Qur'ani sura Maida sura ya tano aya 82 Mungu anasema utawakutu waliokuwa maadui kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mshirikini na wasiokuwa na kitabu na utawakutu walio karibu sana kwa Waislamu ni wao wanaosema sisi ni Wakristo wanaosema wao choka sema Mungu wala msipate mwamvulo wa kujihifadhi wanaosema sisi ni Wakristo kwa sababu miongoni mwao wako na vioni na wacha Mungu wakiona haki wanaifata Mungu anajua ndani ya Wakristo wako na vioni na maana wako wasomi sasa Mungu anasema hao wasomi wa Kikristo hawatakabari hawana kibli ukienda ukiwahubiri kidogo kwa sababu wana maarifa kichwani kwao wanaiona haki wanaukubali Uislamu na ukikubali Uislamu <coughs> macho yao yanakuwa yanatokwa sana na machozi kwa kujutia yale mambo waliyofanya kwa ujinga katika Ukristo kwa hiyo Ukristo Mungu anautaja kwa namna hiyo ndani ya Qur'ani Aya nyingine katika Qur'ani ni sura ya Al-Imran kama sikosei aya 85 Mungu anasema na yote yule atakayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu dini hiyo kwake haitakubalika na kesho akhera atakuwa miongoni mwa wanyaka sana kwa hiyo binadamu yoyote akitaka asitaki yoyote atakayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu dini hiyo kwake haitakubalika kesho akhera atakuwa na miongoni mwa wanyaka sana na sala na kusudia hapa Mungu ni adhabu juu ya adhabu ya kutiwa katika moto wa jahanam aliyoandaa Mwenyezi Mungu kuni zake ni mawe na wanadamu na Mungu atulinde na adhabu hiyo atupe imani na tujalie tuachukie mabaya kwa msaada wake tuyapende mema na kuyafata kwa msaada wake Mwenyezi Mungu <coughs> Ndugu zangu kumekuwa na imani hapa za Kikristo ambalo ndio kimbilio lao lote kutuambia kwamba Bwana Yesu kwamba ni Mungu na mimi naesema hapa kama mwaipopo kwa jina Nataka ni kuelezeni wazi kabisa na mimi nilikuwa ni Mkristo. Lakini kwa kweli nikaona imani hii hapana inanichelewesha. Nafanya kazi nisiyojua. Na nene mtumikia simuoni wala simjui. Nikaona hapana bora nijisalimishe mbele ya Mungu. Sasa nime kwa Muislamu. Na moyo wangu umekuwa na amani na nafsi yangu imekuwa na amani na ninapotembea najikuta na amani kwa sababu nina Mungu na naye Mungu wa kweli. Na nene mtumikia Mwenyezi Mungu na mlipaji afi wala na sifa kusahau katika imani ya Kikristo nilipokuwa Mkristo siku moja nilikuwa na missionary mmoja anaitwa Hale Jonathan ambaye alikuwa ni Msweden na mimi nilikuwa na dhahabu nimeingia free Pentecost Swedish baada ya kulizeni kuupinga ukatoliki mimi nimebatizwa katoliki komunio kwanza katoliki kipaimara katoliki nikafanya mafundisho yote lakini baadaye nikaja nikaokoka nikawa free Pentecost Swedish sasa siku moja tuko na missionary wetu tuko tuna discuss kuwa Yesu Mungu au si Mungu na hii ndio Wakristo muichukue muichukue akatuambia hapana Yesu si Mungu tukamwambia kwa nini Yesu nakata sio Mungu nakumbuka tulisoma katika Biblia Luka mbili mstari wa 21 Bible inasema zilipotimia siku nane za kumtahiri mtoto alitahiriwa akaitwa jina lake Yesu akatuambia Biblia inasema Yesu alifanywaje Yesu alitahiriwa Wakristo wote tunasema Yesu nani Yesu Mungu akatuliza je kwa akili za kawaida za mtu ambaye ni failures 
Mungu anaweza kataliwa na watu waliowaumba. Kwa sababu si tunasema Yesu Mungu lakini Yesu anataliwa ndani ya Biblia inasema. Mungu anaweza kataliwa na watu waliowaumba. Tukaona hapa Yesu kweli sio Mungu. Na huyu tunausema kwa msaada tu ili watu wajue ukweli. Ukisoma katika Biblia Yohana 8:40 Yohana inasema Yesu anasema lakini nakwambieni iliyo kweli mnataka kuniua mimi mtu nilioisikia niliwaambia iliyo kweli nilioisikia kutoka kwa Mungu Yesu anasema mnatafuta kuniua mimi mtu sasa wewe kwa nini Mkristo tulazimisha sisi tukubali Yesu Mungu na katika Yohana 17 mstari wa tatu Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu wa kujua Mungu wa kweli na wa pekee. Yaani kuonekana Yesu Mungu afananishwe na chochote na mimi Yesu Kristo ulie ni tuma. Kwa Kristo mnasema mmesoma mnajenga vyo vikuu ili msome. Hivi kweli kwa maneno haya Yesu anaweza kawa Mungu. Anayetumwa na Mungu anaweza kawa Mungu. Sasa mimi nasoma mistari ya Biblia na Qur'an. Maneno haya ukiyazungumza baadhi ya watu nakwambia wewe wewe ni uchochezi uchochezi nimemchochea nani nani ndiye mchochea hapa ukatae Ukristo au ukatae Uislamu nani ndiye mchochea ili akamdhulu akam mtu ukimwona mtu anaenda kumdhulu Mkristo anamdhulu kwa ujahili wake lakini sisi waislamu hatujamuia mtu akamchinje Mkristo wala Mkristo aliyamchinje Muislamu hatujasema na wala si katika mifumo ya kidini ya Kiislamu lakini sisi tunasoma maandiko kama yalivyoandikwa na kama anasema uongo andiko hili alikuandikwa hivyo aje mtu anambia mwepopo muongo ulitengeneza maneno yako hii biblia ikuandikwa hivyo iwe emprimato bible iwe new testament iwe jehovah witness bible iwe jerusalem bible bible zote zinasema hivyo yesu si mungu na hawezi kuwa mungu kwa imani ya waislamu iko sahihi inaukanusha inaosema Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume iko right na ndio imani sahihi ya kuweza kuwafikia mitume nao ya kuyu, ambayo walikuwa nao mitume na manabii wote sasa huwa napata kigugumizi pale tunapoyasema haya baadhi ya watu wanasema kwamba waislamu waongo haya ni maneno ya kutengeneza ya ujanja ujanja la hii ndio njia sahihi kabisa waliotuletea mitume wote. Na wallahi hakuna aya wala hadithi hata moja ndani ya Qur'an wala ndani ya Biblia inayosema Yesu alikuja katangaza yeye ni Mungu. Hakuna. Hakuna andiko hata moja kama lipo niko studio hii. Mimi nakaribisha munakasha hata huko. Eh hey, wenye studio wako tayari kamera ziko live hapa mimi nakaribisha munakasha humu kama mkristo atakuwa na hoja mimi aje humu tufanye munakasha au dialogue au debate watu wote dunia ione tena kwa bahati nzuri iko ziko kamera za kutosha au vijana wapo wa kutosha tutakuwa live ionyeshe je kweli maneno yanasema mimi ni ya uongo au ni ya kweli kwa sababu baadhi ya watu wanafikiri kwamba uislamu ni dini hapa huko hapa kawa ndugu zangu waislamu mimi nikuelezeni kitu kimoja mumshukuru sana Mwenyezi Mungu wa Islam nyinyi kuzaliwa katika Uislamu. Si tuliozaliwa katika Ukristo ndio tunajua siri haya mambo. Hakuna hata Muislamu moja anaweza kujua. Nyinyi mliozaliwa katika Uislamu mumshukuru Mungu. Mmezaliwa katika Uislamu, mnazaekea katika Uislamu, amjawahi kusujudia sanamu hata siku moja. <coughs> Labda ngoja nikupe mfano mdogo baadhi ya Waislamu wana jina lao wenyewe tu. Pale Sante Joseph, pale posta Sante Joseph opposite na bandari na bandari pale kama unakwenda kupanda vyombo vya Azam mkono wa huu wa kulia kama sikosei kama unatoka huko kuna shule ya Falozani mbele kuna St Joseph Church pale kuna sanamu ya Bikila Maria imesimama na kuna sanamu ya Yesu Jumapili pale Jumapili kuna kikapu kinawekwa cha sadaka kikisho kikapu cha sadaka anakwenda mtu ametoka Mbezi Beach kwenda kusali Akifika pale anatakiwa kumtolee mama wa mkombozi sadaka mama yake Yesu tena wa Kristo wakatunga na sala wakamtungia sala hii nasema mimi ni kwa Mkristo sala zote nazijua sala ya salamu Maria naijua 
sala ya mapendo Mungu wangu unakupenda zaidi ya chochote kwani ndio wewe mwema ndio mwenye kupendeza wachukuzwa na dhambi basi nitakosa tena nazijua yani Kristo mimi naujua sala ya matumaini naijua <coughs> sala ya baba yetu naijua sala ya salamu Maria naijua sasa wanasali sala hii ya salamu Maria imetungwa na Wakatoliki kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amina ndivyo wanapofanya Wanasema salamu Maria umejaa neema bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote. Yaani ile sanamu anaiambia imebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao tumbo lako ambalikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu. Wanamwambia ule Maria ile sanamu ya Maria kwamba ndio Maria mtakatifu mama wa Mungu. Sanamu inaweza kuwa mama wa Mungu. Tena wanaona masema utombe sisi wakosefu. Sasa na saa kufa kwetu amina kwa jina la baba na mwana na mtakatifu amina anaingiza mfukoni anatoa shilingi 1050 anaweka kwenye kapo la sadaka anaondoka kwa utaratibu asionekana na mpigia kelele mama wa mkombozi mama yake Yesu Kristo kitu ambacho si kweli Maria sio mama wa Mungu ni mjua Mwenyezi Mungu ni miongoni mwa wanawake wema wa peponi mama yake Yesu si atuzunguzi kwa chuki katika miwana wake ambao ndani ya Qur'ani wametajwa kwa jina ni mwanamke mmoja tu ni mamake Yesu ambaye ni Mariamu. Na imo ndani ya Qur'ani surati Mariam imetajwa ametajwa kwa jina mamake Yesu. Lakini wenzetu wanamuita kuwa ni mama wa Mungu. Kitu ambacho wakikubaliki na hii ni sala kujitengenezea. Hakuna aya katika Biblia ilisema isaliwe hiyo ila sala katika biblia ipo moja tu Yesu alimuuliza wanafunzi wake mwalimu tufundishe tukitaka kusali vipi Yesu akamwambia salini hivi baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalume wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni utupe leo riziki yetu ya kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea hii ndio sala aliyowafundisha Yesu Kristo wanafunzi wake. Sala ya salamu Maria Yesu akuwafundisha. Ipo katika aya gani? Ipo katika sula gani? Kwa hiyo aya mambo lazima tuyazungumze na tuyaseme kama Waislamu ili kuziongoa nafsi za waja zinaotaka kuona haki. Na sisi tunasema tusije kwa masulia kesho siku ya kiyama. Wallahi billahi waislamu. Tusije kwa masulia kwa maana nyinyi mliona Uislamu kwa dini ya Mungu kwa nini nyinyi mkuamini Uislamu na msiona hivi Uislamu tunazungumza haya tumepata shida kubwa sana na viki katika kutangaza dini ya Mungu mimi binafsi mwaipopo nimeshaingia jela mara tano mara tano jela ya mwisho nakumbuka niliingia pangani pale nikashinda kesi nilitengenezwa mashtaka sita nimesema Yesu si Mungu Yesu si mwana wa Mungu Yesu si mtoto wa Mungu Biblia inasema neno maneno ya kutengeneza tu nikatengenezewa korokoroni jela lakini wallahi billahi nikasema Mungu iko siku utaonesha ukweli na neema ya dini utanionesha nimekaa jela miezi mitatu na siku tano pale nikatoka nikaenda Mwanza geleza la Butimba nimekaa miezi sita sina kosa lolote kwa sababu tu kusema Mola wangu ni Mwenyezi Mungu na Muhammad ni mtume wa Mungu jela miezi sita Mungu akanjalia nikashinda kesi nikatoka. Nimekwenda Sengelema jela miezi. Kuna palamio kuna kuna chuo cha mapadri pale. Jela unaofanyia vurugu mapadri. Kwa ndugu zangu wa Islam, hii dini inataka subila yali ya juu. Na ndio maana Mungu akatuuliza sisi wa Islam akasema mnadhani hata kufike mnadhani mtaingia peponi hivi hivi kabla ya kufikeni kama yale waliofika walioamini kabla yenu. Mungu anasema tusizani tutaingia peponi tu. Lazima yatufike misuko suko tutikiswe. Ni lazima. Kwa hiyo nisitoe na saa zangu kwamba Waislamu Uislamu dini ya Mungu unahitaji watu wasome, unahitaji watu wa wajitambue, unahitaji watu wa utangazwe Uislamu vijijini na mijini. Lakini Uislamu nimalize na kusema utajenga kwa vitu vitatu. Jambo la kwanza Uislamu utajengeka kwa elimu lazima watu wapate elimu ya kutosha. Jambo la pili Uislamu utajengeka kwa imani. Watu kama wana imani hata Waislamu wawe wengi kama wana imani ni kazibule. 
utajengeka jambo la tatu kwa uchumi pesa kama watu hawana imani hata wewe matajiri matrilionea kama zile pesa watoe kwa ajili ya Mungu wakawafikishia watu wanaohitaji ni kazi bule ni ende sasa kwenye ngwe ya mwisho ya kumalizia mada yetu ndugu zangu Mwenyezi Mungu baada ya kutuleta waislamu akatupa na kitabu kilichokuwa kamili kabisa ndani ya Qur'ani kuna biology kuna chemistry kuna physics kuna agriculture kuna somo la uchumi kuna kila kitu Mungu kamueleza paka mwanadamu pande la tone la damu linavyochupa tone la mani Mungu akaligeuza kuwa damu kaliweka nyama kali, hiyo sio biology ya Islam kwa nini Mungu aileze mtoto anavyokaa ndani ya tumboni alafu tushindwe kumjua tushindwe kumtoa yule mtoto ndani ya tumbo la mama haiwezekani waislamu tuna uwezo sasa nimalize na mada yangu kwamba dalili tulisema tutakuja kumalizia hapa kuna watu wengi sana wanasumbuliwa na maradhi yafuatayo kuna watu wenye sukari kuna watu wana vidonda vya tumbo kuna watu wana pressure sukari na pressure ni mtu na mke wake na kuna watu mioyo yao imekuwa mipana wanaishi kwa dawa mimi ni kuombe usiishi kwa dawa uwezekano wa kupona upo mtu asikudanganye uwezekano wa kupona maradhi haya upo kwa asilimia moja. Mtume amechasema kila ugonjwa una dawa lazima upone. Na inshallah bidhi ni la utapona. Usiwe na shida. Kama unaona na matatizo hayo tupigie simu yetu kwa hapo. Tumekuwa tukituma dawa zetu duniani kote kwa DHL. Duniani. Kama uko nje ya nchi tupigie kwa WhatsApp hiyo utatupata. Kama uko ndani ya nchi tupigie kwa namba ya kawaida. Jambo la pili tunafanya dua kubwa sana naona vioni na mashekhe wakubwa tunao. Tunafanya dua. Dua ni bule aina malipo ila kama utasema kwamba mimi na support kwa sadaka hii au lazimishi tume anasema tibieni maradhi kwa kutoa sadaka kama utaona uchangi utoe sadaka ni heri lakini dua ni bule na kila mmoja ana dua yake kwa sababu kila mmoja anahitaji anachukuliwa yeye jambo la tatu kuna yale maradhi yanayotokana na sihiri sihiri wa islamu ipo na inatesa na watu wengi inatutesa dalili za sihiri ni nini nini tutakuja tujieleze vipindi vinavyokuja mbele ni inshallah lakini naomba tulizike na haya kwanza mtu atapokuwa na sihiri akae akijua hakuna analoweza akafanya likafanikisha maradhi ya sihiri unaweza kuongoa maradhi kama ya hospitali lakini ukienda hospitali ukitibika uponi yanaongezeka kesho ili kesho kutwa ili hiyo ni sihiri na kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume anasema shetani kwanza watu wajue shetani nini shetani tabia jini ni kiume sikumbe majini wanadamu wapate kuniabudu Jini ni kiumbe, jini yule ana asha na mwingia mwanadamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jini anatembea kwenye mishipa ya damu. Kwa jini anaweza akatembea akakuletea hata ugonjwa wa sukari, anaweza akakuletea figo karibu, akaleta maradhi yoyote kama unayopata hospitali jini. Sasa dalili zake ni nini ukishakuwa naye kiumbe huyu? Unaweza kuwa unasikia ukikaa kama vitu vinatembea mwilini. Unasikia kama vile unasiafu wengi mwilini au wadudu chungu wala kutembea unaweza kuwa ukiona mbele huoni mbali maumivu makali sana ya kichwa kusikia moyo unapiga kwa sana moyo unakwenda kwa mapigo ya kasi unasikia mwili unakufa ganzi miguu inakwenda uma sana mikono inakufa ganzi unasikia kama kitu kimekukalia kwenye mabega kupumua unasikia unapumua kwa shida unaota ndoto za kutisha unaota unafanya tendo la ndoa yaani ukilala huna raha kabisa upate usingizi usiku wala mchana kila unalofanya jambo lako aliendi unachukiwa na watu au kufukuzwa hata kazini bila sababu yoyote na unaweza ukawa na pesa unapata maradhi ya shoti bika hata amani ya ile pesa huna haya ni maradhi yanayotokana na ushirikina na uchawi na hakuna daktari wa kuweza kutibu haya ila ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna daktari na hata huwa amesoma vipi Qur'an unaweza kuwa unaijua Qur'an vizuri kuisoma kwa hukumu yake lakini hujui tiba watu waelewe hapo tiba ni kitu kingine kujua Qur'ani ni kitu kingine naomba mnisamee sana kwa lugha hii baadhi ya watu kwa na tafsiri vibaya wanaona kama vile na kashifu hapana si kashifu wasomi wa dini ili wanalikubali duniani kote unaposoma dini kama unataka specialize na tiba unaweza kusoma na tiba vyote kwa mbona ukajua dini na tiba lakini uwezo kaniambia kwamba kila 
tiba ni kitu kingine ni tiba kinajitegemea. Kwa ndugu zangu Islam kwa yoyote mwenye matatizo haya na mwenye mashakili haya namba yetu ya simu iko hapo si tunafanya kazi ya kumtangaza Mungu na tunafanya kazi ya tiba ili kuonesha kwamba Uislamu una kila kitu isionekane kwamba Uislamu umeganda katika tukio moja tu hapana lakini angalizo atufanye uchawi atupigi lamli na katika tiba zetu za kisuna tunatumia sana nini tunatumia mafuta matukufu mafuta ni mafuta gani unajua kutatizo watu wengi hawajui wakiona mafuta yanakuja kutoka nje yanatoka Spain na Italy mafuta fulani inaitwa olive oil hii olive oil haiwezi kutoa jini wewe usidanganyike wala uweze kukutibu sihiri mtu asidanganye haya mafuta ndio kuja huko yanatoka Italy na yanatoka Spain ni makapi mafuta yanaweza kakutibu inshallah iko siku nitakuja nionyesha hapa studio nitayaleta ni mafuta hatari sana yanatoka Palestine kwenye miti ya mizeituni aliyoibariki Mungu kwa shahidi wa Qur'ani katika surati nuru Mungu ameyataja surati nuru ni sura 24 aya 35 Mungu amesema ni nuru juu ya nuru tena Mungu anasema mafuta hayo yanang'aa sana yanang'aa sana na wafasilina wa aya hii wanasema wao hiyo miti iliyoko kando ya msikiti wa Baitul Muqaddas yanayotoa mafuta haya ambayo ni kiboko cha shetani na kiboko cha sikhili wanasema kwamba mti huu hauna kimvuli na shetani hajawahi kukaa chini ya mti huu mti huu wa mizetuni na utoa mafuta haya ni miti hatari sana na mafuta haya watu watatu hawapaswi kuyashika mashaikh ndio wanavotueleza wenyewe wataalamu wanaotuletea mafuta haya mtu wa kwanza wallahi billahi mtu anafanya kazi ya uchawi asiaguse mtu wa pili mtu ali mwanamke ambaye kwenye siku zake mtu wa tatu ni mtu alielewa pombe watu watu wakikuyashika mafuta haya yakiwa ndani ya nyumba yako tu shetani yaingie kwa ukali wale mafuta mafuta haya unapaka asubuhi na jioni asubuhi na jioni na unakunywa kijiko kidogo kile cha sukari eh, small spoon ile unakunywa asubuhi na jioni kuna wengine wanasikia vitu vinatembea ndani ya tumbo mwingine miili yake na nuks na mashakili mengi utatumia mafuta haya na utakuwa sahihi kwa hiyo kama una matatizo na hisi una shetani una sihiri tutakutumia popote duniani ulipo uwe Ulaya uwe Amerika uwe Middle East na kutumia lakini wale watu wenye tatizo la sukari, pressure, moyo mpana, mtatupigia simu, tutakupatieni huduma ipo ya kisheria ya haki kabisa. Ndugu yangu Muislamu, naomba tuliziki kwa haya machache na kama una lingine la ziada utatupigia simu, tutakupa e, maelezo mazuri kabisa na kama utahitaji kuungana na sisi, karibu katika kuungana na sisi inshallah. Mungu akufanyie wepesi akondolee mitihani ya maradhi na tujalie sote inshallah kutufanya kuwa imara na maladhi ni kuelezeni waislamu unapokuwa na maladhi uwezi kufanya ibada. Yaani unapokuwa na maladhi ya kisawa sawa uwezi kufanya ibada. Na unapokuwa na maladhi, maladhi yanafanya hata uchumi wako uwezi kushuka. Kuna ibada ambazo uwezi kushiriki kama ibada za kuamka usiku, kama ibada za kusali kwa wakati hata mchana, ibada za kwenda haji, uwezi kwa sababu unaumwa. Kwa ili uweze kufanya ibada hizi ni lazima uweke mwili wako uwe salama na uwe safi kwa usipate shida ya kuangaika na matunguri kata mailizi ilizi yako ama tunguri yako hayafai rejea kwa Mungu jitibu kwa tiba za kisheria ambazo Mungu anazibariki hazina makando makando ya ushirikina wote mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi niwatakieni usiku mwema mchana mwema na Mwenyezi Mungu awabariki inshallah akupeni neema zote anazotaka Mwenyezi Mungu na Mungu awashinde wa washirikina wote hadha salamu alaykum wa rahmatullahi usiache kusubscribe ku na kushare na ku channel zetu tukufu hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh